നമസ്കാരം ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദീപ് ആനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കുണ്ടമൻ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച് സന്ദീപ് ആനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ആക്രമിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ പാളയം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേരത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള അറിയിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഈ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ പാളയം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി നിയാസിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ഈ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ നാട് പുലരുമ്പോൾ നേലം പുലർന്ന് യൂണിറ്റുകളാകുമ്പോൾ മുഴുവൻ കാട്ടുതീ പോലെ പടരുകയാണ് വാർത്ത എന്താണ് കേരളത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഇന്ത്യയിലും എല്ലാ കാലത്തും മതേതര നിലപാടുകൾ പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്വാമിയെ സന്ദീപാനന്ദഗിരിയെ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഈ കേരള നാട്ടിലെ ആർ എസ് എസ് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിവിടെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള അമിത് ഷാജി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഇന്നലെ രാത്രി ഈ വീടിന് നേരെ നടന്നത് എന്താണ് ശബരിമല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ നിലപാട് ഈ കേരള കേരള നാടിനോട് ഇന്ത്യൻ നാടിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇവിടെ സംഘപരിവാറും ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്ന നാൾ മുതൽ അതിനെയെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്ത് വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് വോട്ട് ബാങ്ക് ആക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കൊടുന്നനെ ശബരിമലയിലേക്ക് ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചുകൊണ്ട് ശബരിമലയെ കലാഭൂമിയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള ചുവരുകളാകെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ സന്ദീപാനന്ദഗിരിയെ വർഗീയപരമായിട്ട് വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് സന്ദീപാനന്ദഗിരി എന്ന വ്യക്തിയെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാരവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വീട് ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി സന്ദീപാനന്ദഗിരി എന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രാജ്യത്താകമാനം നേരും നിറവും വിളിച്ചു പറയുന്ന 
പ്രവർത്തകരെ അതുപോലെ സ്വാമിമാരെ ഇടതുപക്ഷക്കാരെ എല്ലാം തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ എസ് എസ് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് സ്വാമി അഗ്നിവേഷിനെതിരെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇതാ ഇപ്പോൾ സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയിലേക്ക് ഈ കേരള നാട്ടിലേക്ക് ആർ എസ് എസിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടവും അക്രമവും എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ പ്രദേശം വലിയ വിളയിലെ അതുപോലെ വട്ടിയൂർക്കാവ് പ്രദേശവും ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നമ്മുടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകരെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ആർ എസ് എസ് സംഘം വലിയ വിള കൗൺസിലറായ ഗിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇവിടെ ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഇവിടെ ചില പോലീസുകാർ കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും അതുപോലെ പൂജപ്പര സ്റ്റേഷനും അടക്കമുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിലെ പോലീസുകാർ ആർ എസ് എസുകാരൻ കേസിൽ പ്രതിയായാൽ അവനെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം നൽകി പൊന്നാടയിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് വിടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സി പി എം പ്രവർത്തകന്റെ കട രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ജീവിത ഉപാധിയായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന തട്ടുകട കത്തിച്ചു കളയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇവിടത്തെ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ വലിയ വിളയിലെ വാർഡ് കൗൺസിലർ ഗിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലടക്കമുള്ള സംഘം പോയി എന്ത് നടന്നു ആ കേസിൽ ഇതുവരെയും പൂജപ്പുര സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എഫ് ഐ ആറും ക്രൈം നമ്പറും പോലും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടത്തെ അധികാരികൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള നല്ലൊരു ഭരണം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ചില ആർ എസ് എസ് മനോഭാവങ്ങളായിട്ടുള്ള പോലീസുകാർ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോൾ സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ വീടിന് നേർക്കെയുള്ള ആക്രമണവും ഈ പ്രദേശത്തെ ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനലുകളാണ് നടത്തിയത് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തെരുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നേര് വിളിച്ച് പറയുന്നവന്റെ നേർക്ക അവനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ തൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വീട് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ഈ നാട്ടിൽ ഇനിയും ഒരായിരം സ്വാമിമാർ വന്നുകൊണ്ട് നേര് വിളിച്ചു പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുമെന്നുള്ള കാര്യം അമിത്ഷായും അതുപോലെ കുമ്മനം രാജശേഖരനും ശ്രീധരം പിള്ളയും അടക്കമുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും നേതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പോകണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിക്ക ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഈ ജോലി തിരക്കെല്ലാം ഞങ്ങളുടേതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഒത്തുകൂടിയത് സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീർച്ചയായും ആർ എസ് എസ് ഏതെല്ലാം നിമിഷത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നേര് വിളിച്ചു പറയുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്നുവോ ആ നിലവിലെല്ലാം ആ ആ സ്ഥലത്തെല്ലാം ആ വേദിയിലെല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പരിപൂർണ പിന്തുണ അവർക്ക് നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രസ്ഥാനം മാറും ഈ പ്രതികളെ അടിയന്തരമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇവിടത്തെ അധികാരികൾ മാറാത്ത പക്ഷം ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന യുവജന സംഘടന ഇന്നിവിടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ സമ്മേളനം പേട്ടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മതിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ആർ എസ് എസിന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ സമ്മേളന വേദി ഇന്ന് തയ്യാറാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ ആർ എസ് എസുകാരന്റെ മുട്ടിൽ മുന്നിൽ ഒരു കാരണവശാലം മുട്ടുമടക്കില്ല എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ട് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇനിയും മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഖാക്കളെയും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പാളയം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സഞ്ജു സന്തോഷത്തോടുകൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു പ്രിയമുള്ള സഖാക്കളെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അനിയാ കൊടി അങ്ങ് അവിടെ പോ